எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டேஸ்டியான சென்னை மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பிளாக் சென்னை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ சென்னை எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேங்காய் கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் வெங்காயம் தக்காளி உப்பு தேவைக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கேன் இந்த குக்கரில் வந்து இந்த நேற்று நைட்டு ஊற வச்ச சென்னை நான் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஊறி இருக்கு சென்னை நல்லா கழுகி இதை பாருங்க சென்னை போட்டேன் இதில் வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி பாருங்கள் இந்த சென்னை வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் முதல்ல இந்த பேனை வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த கரம் மசாலா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் நான் லைட்டாக அப்படி சூடான உடனே இந்த தேங்காய் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சம் நைஸாக தெரிவிக்கிங்க அப்போ வந்து ஈவனாக அது வறுக்க முடியும் இந்த கருவேப்பில் இதோட ரெண்டு பொடி வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் வெங்காயமும் இந்த தேங்காய் நல்லா செவுக்க வறுக்கணுங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த மசாலா ஆப்பம் புட்டு தோசை இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கேரளா ஸ்பெஷல் சென்னா கடைங்க இது பாருங்கள் இந்த தேங்காய் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் இந்த ப்ரௌனிஷ் கலராக ஆகிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் இந்த டைமில் வந்து அது பாருங்கள் போகிறோம் இப்போ வந்து கேஸை குறைச்சிட்டு தனியாத்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நான் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இதையும் அதில் போட்டு நல்லா வறுத்துருங்க அந்த பச்சை வாசனை போகணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்ல ஸ்மெல் வருது இப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸுங்க கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறணும் அவ்வளோதான் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் போகிறோம் இது இப்போ இது வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வரணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஸ்டீம் வருது இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து வெயிட் போடலாம் வெயிட் போட்டு ஒரு ஆறு விசிலுங்க அப்போ தான் அது நல்லா வேகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த பேனில் வந்து இந்த வெங்காயத்தை மறுபடியும் வதக்கணுங்க பாருங்கள் பேன் சூடாகிடுச்சுங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு வெங்காயம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து மறுபடியும் கிரேவிக்காக ஒரு ரெண்டு பிடி வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி போடணும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு தக்காளி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது இப்போ இதுவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம அந்த வேக வச்ச சென்னாவை வந்து இதில் கொட்டிடலாம் பாருங்க இந்த வேக வச்ச சென்னா இதில் நம்ம அப்படியே ஊற்றிடலாம் இப்போ உப்பு தேவைக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த அரைச்சி விட்ட மசாலா இருக்குது பாருங்கள் தேங்காயெலாம் வறுத்து அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அது இதில் நம்ம அப்படியே ஊற்றிடலாம் நம்முடைய கரெக்டு கன்சிஸ்டன்சி இது தாங்க இப்போது நம்ம மூடி வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் இப்போ சென்னை வந்து கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பேனை வச்சு பாருங்கள் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கடுகு போடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த மூணு ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளித்து வச்சு இப்போ நம்ம அது அந்த கிரேவியில் வந்து அதை அப்படியே ஊற்றலாம் பாருங்கள் சூப்பரான சென்னை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது வந்து ஆப்பத்துக்கு புட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தோசைக்குலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள்